à xin chào tất cả mọi người thì tên kỹ thuật Nobel hôm nay có cái ý tưởng là làm ba cái giao thức dự phòng cái quay là HSAB, VAB và GLBB à, trong vòng 15 phút làm nhanh đó các bạn và mình đã build lên một cái mô hình cơ bản như thế này thì trong đây có hai con thiết bị router Đúng không? và hai con này nó sẽ dự phòng cho nhau con thiết bị R1 lỡ mà nó có bị xảy ra sự cố thì nó sẽ chuyển sang con R2 đúng không ạ và trong hai con thì con nào sẽ là con master thì con R1 sẽ là con master R2 sẽ là con backup ok thì cái những cái giao thức này ấy, thì vào nguyên lý tụi nó được ứng dụng ở trong các cái thiết bị như là Firewall, Fortinet, Balonto, Checkpoint và uh, Cisco ASA đó các bạn thì nó ứng dụng để làm cho dự phòng cái thiết bị phần cứng đúng không dự phòng cho con thiết bị À, 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 nếu nó có lỗi thì còn một có một cái con nào đó nó thay thế cho cái con bị lỗi đúng không? và trong các cái thiết bị lock balancing như là Bedin và Elfit thì nó cũng sử dụng cái cái giao thức là VAB VAB nhé các bạn rồi còn đối với cái thiết bị router Cisco thì nó thường dùng là GLBB và HSAB ừ. thì hôm nay mình đã build cái ba lab này ra thì trong này có hai con router và nó có chung một cái lớp mạng 10 đây ngoài ra ở bên dưới thì cũng sẽ có những cái thiết bị mình gia lập một con là giống như là client và một con DHCP server giống như cái mạng uh, trong thực tế vậy đó mình uh, miêu tả vào cái tính là logic nha các bạn chứ mình không hoàn toàn làm đầy đủ ra là uh, con thiết bị sử dụng access rồi đi chăng nữa nhưng các bạn chỉ cần quan tâm tới cái logic thôi rồi ok bây giờ mình sẽ bắt đầu không nói nhiều nữa mà mình sẽ bắt đầu cấu hình hai con router này các cái địa chỉ IP là mình đã cấu hình rồi nát nít rồi rút rồi mình đã cấu hình xong hết và bây giờ mình chỉ làm cái việc là cấu hình các cái giao thức dự phòng và mình sẽ làm theo thứ tự là HSAB tới VAB và GLBB ok bây giờ mình bắt đầu luôn thì không sẽ một nhé các bạn mình làm sẽ làm bài là đây là giao thức gì à HSAB HSAB là mười không một hai từ làm bài một rồi mình sẽ làm bài một lưu tỷ trăm mươi ok mình cho trăm mươi và mình cho nó là con master lưu cấu hình lại thì uh, trong thực tế thì mình sẽ có một cái trường hợp như thế này ví dụ con r một là con act con act thì nếu mà quanh một nó bị fail á thì cái mạng nội bộ bên trong này nó vẫn cứ chạy vào con uh, r một thôi tại vì cái hsb này, này mọi người sẽ thấy là mình đang dự phòng ở cái lớp mạng lan bên trong thôi chứ còn ở ngoài phía mạng quan thì lại không có đúng không ở ngoài phía mạng quan không có vì vậy chúng ta cần phải có một cái kiểm tra là mạng quan của thằng R1 nếu mà còn hoạt động tốt thì nó cứ là con AT còn nếu mà mạng quan này nó bị lỗi một phát thì nó phải chuyển sang cái con R2 nhường cái vị trí AT làm cho R2 để người dùng có thể bị hướng đi sang R2 với cái đường truyền quan đang còn tốt và có thể đi ra ngoài internet được ha rồi thật ra mình sẽ tạo IPSLA IPSLA đúng không à bé đây mình cho là cái ID là mình ICMP cho pin 888 số interface là E0 sẽ không là chính là interface qua tần suất là 5 giây ok sau đó mình sẽ chắc 2 chắc 10 hai bị SLV 10 rồi cầu đồng với SLV là sẽ trừ 10 đặt hạt nè lại kho rê vơ đúng không rồi quay lại cái interface không sẽ 1 sẽ tạm bài 1 chất 10 rồi đi xem bờ trừ đi 30 điểm trừ đi 30 điểm biority nếu mà đường truyền quan một bị fail và bây giờ mình chính xác ra hai mình cấu hình cho nó chúng ta phải không xếp 1 à ta bài 1 ai bây giờ ở đây thì là 90 ok 90 nhỏ hơn 110 thì tất nhiên con này sẽ là con bắt cấp ha rồi con này là con sẽ tam bay vì bạn mình không cần phải tạo cái trách cái qua làm gì cả tại vì lúc mà con r1 nếu có bất kỳ loại phần cứng hay loại đường truyền qua gì nó tự chuyển sang con r2 làm con hạt thì lúc này thì nó chạy luôn thôi chứ không còn phải kiểm tra nữa đúng không nó đã là con bắt cúp rồi mà bây giờ trừ điểm đi đó làm cái gì nữa đâu rồi ok bây giờ mình sẽ bật con vpc lên và mình pin ra uh, google con trừ tờ thì mọi người thấy pin tốt luôn bây giờ mình sẽ vô con r1 và mình đầu tiên mình làm là mình mình sau kiểm tra cái sẽ tập vai trước ha. Đó, chắc chắn 
viết thì mọi người sẽ thấy là con R1 đang là con AT đúng không? Con standby là con 10012 là R2. Rồi. Bây giờ con R1 này, con này đang pin tốt này, con R1 thì mình sẽ shut down cái đường truyền internet đi. Giả sử bây giờ là đường truyền internet của thằng 1 bị lỗi. Đúng không? Shut down. Rồi. sau khi xuất đào chúng ta sẽ cùng quan sát trên con R1 thì có hiện tượng gì xảy ra đầu tiên là câu lệnh thông báo cổng này bị đào sau đó cái chết SLW 10 này nó báo là chuyển từ trạng thái đào sang chuyển từ trạng thái đúp up sang đào sau mình xong sẽ tăng bài viết sẽ tăng bài nó đã mất đi cái người dự phòng đúng không và bây giờ mình chuyển lại sau sẽ tăng bài viết thì hiện tại sẽ tăng bài con này đã lên được active và con VVC này sao ạ à? để pin trở lại được nó bị rớt bao nhiêu cái tin 1 2 3 4 5 6 7 8 nó rớt 8 cái tin và nó đã trở lại internet được bình thường sau đó bây giờ mình sẽ bật lại đường truyền qua đúng không ạ à? bật lại đường truyền qua trước khi bật đường truyền qua mình sau sẽ tăng bài tôi viết lại lần nữa đúng không thì con này mình sẽ thấy là nó trừ điểm đi còn lại 50 điểm đúng không và nó để chuyển sang sẽ tạm bài tại vì sao trường 50 điểm tại vì trong này mình áp tới hai lần trường điểm mà các bạn mình sẽ thấy cái này có cái trích à, một nữa thì mình sẽ bỏ cái này đi mình sẽ bỏ cái này đi thì nó sẽ trừ đi 30 điểm thôi chứ không phải là trừ đi tới 60 điểm sau sẽ tạm bài Đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ bật lại cái đường truyền qua nó sắp và cùng quan sát cái VVC của mình con này đã trở lại 110 điểm này các bạn không và chuẩn bị nó sẽ lên lại là giá trị là nó trở thành con ạc tì và con R2 nó sẽ trở thành con xe tạm bài đúng là con ra hai giờ trở lại sẽ tạm bài này còn VVC của mình có rất có tin nào mọi người sẽ thấy là không có rất thiếu có tin nào hết vẫn pin tốt nha các bạn rồi bây giờ trường hợp mà con R1 đau thì sao trường hợp R1 đau thì các bạn sẽ thấy là nó cũng sẽ rất có tin đấy tuy nhiên R2 nó sẽ lên thay thế nhanh hơn các bạn ạ đó R2 đã lên được đúng không ạ rồi bây giờ đây là xong cái HSAB ha bây giờ mình đã sang SAP bây giờ mình sẽ chuyển sang làm là VAP cho các bạn xem trong lúc nào rồi một uh, khởi động lên thì mình sẽ tiến hành à lên rồi mình sẽ quay lại cái cấu hình rồi một ok cái không sẽ một bây giờ là VAP một trước khi mở cấu hình VIP mình nâu cái cấu hình cũ sẽ tâm đi rồi cũng sẽ là con r một cũng sẽ là con master rồi chính xác con r hai cũng tương tự mình phải nâu cái xe tầm bài đi nâu cái hsb đi mà bây giờ mình dùng là vip rồi ok sạc bây giờ mình sẽ sau vip để kiểm tra ok con uh, master là con 10001 chính xác nó là backup bây giờ sau vip trên con r1 rồi nó là master và con oh, master bây giờ con vpc bin ra tá google bin tốt r một đường truyền quan bị lỗi thử xuất đau đường truyền quan xuất đau sau đó quan sát vpc 
Ok, các bạn sẽ thấy là VAB bắt đầu nó đã có cái sự thay đổi là chuyển có Master sang cho R2 Thì trong quá trình chuyển đó mình sẽ mất một vài quả tim Đúng không ạ? Và bây giờ nó lên lại Rồi, đường truyền quan của R1 trở lại bình thường Mình mong, mong set down lại, đợi Thì khi mà đường truyền quan của R1 trở lại bình thường thì con VBC có rất có tin hay không? Chúng ta cùng theo dõi cái giao thức VAB này nó khác gì về giao thức khác SAB hồi nãy Ok không có rớt cái gói nào ha Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang xuất đao con R1 đi Và điều gì xảy ra Rồi có tin là bị rớt Tuy nhiên chúng ta còn phải đợi một thời gian Thì nó chỉ rớt có hai gói thôi Và nó khôi phục lại nhanh Có nghĩa là VAB nó tốt hơn HSAB Và cái mức độ khôi phục luôn à. Cái thời gian mà nó trở lại Nó khôi phục lại nhanh hơn Rồi đó là chính là cái VAB bây giờ mình còn khởi động lại và bây giờ tiếp tiếp tục là mình sẽ làm là VAB của Cisco ha và chúng ta sẽ cùng coi cái kết quả sau khi mình cấu hình xong rồi mình cần phải đợi một lúc trong thời gian đó mình sẽ kiếm việc gì đó làm ví dụ như xóa cái ô rác của mình rồi bây giờ nó đã lên lại tiếp tục bây giờ mình sẽ vô e không sẽ một và cấu hình VAB trước khi cấu hình đó mình phải nâu VAB đi rồi VAB một VAB mười không một hai tư VAB một priority trăm mười đối với vì cái câu lệnh chắc nó sẽ khác một chút so với VAB ha rồi tiếp tục mình có hình R2 no VAB1 trước đi rồi xong bây giờ R2 mình sau cái VAB read chúng ta sẽ thấy được là R1 nó đang trong cái giai đoạn thương lượng các bạn này chưa đâu chưa lên đâu rồi đã lên không đã lên đã lên nó là sẽ tầm bài đúng không Act là cái con uh, có địa chỉ là mắt này đây là mắt của tổ còn Act là con 1001 này này con Act router các bạn sẽ thấy Act router này và sẽ tầm bài router là chính là bản thân nó và con R1 sau rồi nó chính là Act này local Act con sẽ tầm bài 102 bây giờ mình sẽ tiến hành pin Google lập tức nó sẽ bị rớt ngay điều gì xảy ra à? tại vì sao à? chúng ta có cái lý do ở tại đây mà tại sao nó bị nó lại bị như vậy thưa các bạn là các bạn phải tìm hiểu về GLVB thật kỹ bởi vì gì GLVB đó là sao là các bạn nó cùng một lúc đó, con R1 và con R2 nó cũng sẽ đều là hai con thiết bị Act Act hết và nó đều phao buộc traffic chạy đi để hết đúng không? Nó đều xử lý traffic đi ra đi vào có nghĩa là hai con cùng chạy chứ và lót balancing lẫn nhau có nghĩa là khi mà nó đẩy vào cái địa chỉ Mac Virtual này này thì địa chỉ từ cái địa chỉ Mac Virtual này nó có thể đẩy vào con R1 hoặc là nó có thể đẩy vào con R2 đi nó cân bằng tay mọi người xử lý một lưu lượng vì vậy á là cái việc mà triển khai cái GLBB cho cái mod là cái quay như thế này nó không phù hợp với các bạn mà nó phải nằm ở cái lớp là switch layer 3 này này thì nó sẽ phù hợp và nó sẽ không có xảy ra lỗi ví dụ như bây giờ con VPC này con VPC này chạy lên thì nó sẽ đẩy traffic vừa đẩy qua đây vừa đẩy qua này và khi nó nhận vừa thì bên này đẩy xuống và bên này đẩy xuống thì nó lại không thơ con VPC này nó không thơ hiểu được nên thành ra nó sẽ bị văng ngay lập tức mình sẽ thư lại cho các bạn xem mình sẽ top nha mình muốn thậm chí là mình quay đi mình xóa luôn đi mà mình khởi động lại con VPC này và bây giờ mình nhận lại cái AB cái SCB và mình thử pin tới cái địa chỉ local thì sẽ không sao tuy nhiên pin ra internet là có khả năng là bị dành ngay lập tức 
đó các bạn thì các bạn sẽ thấy là nó không trả lời được luôn đúng không và bây giờ mình sẽ pin 10011 được pin 10012 được luôn đúng không tuy nhiên pin 10014 thì sao thì lại không được đúng không và mình sẽ thử luôn trên pin luôn cho con switch cho các bạn thấy kiểm tra lại của mình thì có vấn đề không có vấn đề gì cả và các bạn sẽ thấy là mình cũng không thử pin được luôn cái địa chỉ uh, cái quay luôn đó các bạn tại vì sao tại vì hiện tại nó đang là có cái sự chạy lớp balancing giữa hai cái bọt này đúng không và khi nó trả về thì cái con thiết bị sử dụng nó không có thể hiểu được nó không có thể hiểu được cái địa chỉ 10.254 này rồi thì cái video này là các bạn sẽ thấy được là không nên triển khai ở cái mốt cái quay mình recommend cho các bạn là như vậy thì cái video của mình đến nay là kết thúc thì hiện tại nó đã lên tới 16 phút rồi thì mình đợi ra là trong vòng 15 phút mình sẽ làm ba cái giao thức này ok thì có những mình vi phạm một chút nha các bạn Tuy nhiên là xong qua cái clip này các bạn đã thấy được cái sự so sánh giữa các cái giao thức dự phần cái quay rồi đúng không ạ và thường các cái thiết bị mà firewall router đồ nó sử dụng cái giao thức là chính giao thức via bây giờ các bạn ạ các bạn có thể đọc các cái tài liệu data sheet của khách hàng để tìm hiểu thêm và nếu mà tổ chức doanh nghiệp của các bạn cần có đầu tư và triển khai giải pháp dự phòng trang thiết bị dự phòng đường truyền dây dẫn thì mình rất hân hạnh đó có thể phục vụ các bạn rất vui khi được tới triển khai mình làm vừa vì đam mơ và vừa vì tiền nên các bạn sẽ nhận được một cái output mà mình nghĩ rằng mình sẽ cố gắng hết sức và làm tốt nhất có thể cái video của mình đến đây là kết thúc chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ